皆さんこんにちは、あかねです。今日は5月から少しずつ東京で撮影した動画です。表参道、新宿、お台場を紹介します。まずは表参道です。表参道は原宿駅や明治神宮前駅から行けます。原宿のイメージは若い人が集まる場所。表参道は高級なお店がたくさんある場所です。この日は表参道駅から5分くらいのところにあるエックスンシングスというお店でご飯を食べました。パンケーキがとても有名なハワイのお店で、日本のいろいろな場所にあります。この店舗にはテラス席があるので犬を連れて行くこともできます。これが有名なパンケーキです。クリームがたっぷり乗っています。自転車に乗っています。原宿駅から表参道駅まで歩いて12分くらいです。いろいろなお店があるので、ただ歩くだけでも楽しいと思います。ここが原宿駅です。原宿といえば竹下通りが有名です。イケアもあります。日本語の発音はイケアです。松本清は省略して松清と呼ばれているドラッグストアです。化粧品、シャンプー、洗剤などの日用品を買うことができます。いろいろな場所にありますよ。次は新宿です。この前、東京のどんな場所が好きですかとインスタグラムのストーリーズで質問したら、新宿と答えた人がとても多かったです。新宿は学校もたくさんあるので学生が多いイメージです。もちろん高層ビルも多いのでオフィスもたくさんあります。皆さんは新宿に行ったことがありますか新宿のどんなところへ行ったことがありますかコメントで教えてください。今回は私が日本語学校で3年くらい前に教えていた学生に協力してもらってインタビューの動画を撮影しました。これは来月投稿するので楽しみにしていてください。インタビューの後一緒に食事をしました。OK。はーい。じゃあ乾杯。乾杯。久しぶりに会うことができて本当に嬉しかったです。はい。今回はなんと、テリーブレイクとのコラボです。この素敵なバッグを紹介させてください。テリーブレイクは、イタリアンプレミアムレザーを使った品質の高いバッグです。見た目だけじゃなくて、丈夫さにもこだわって作っているので、長く使うことができます。いろいろなカラーがあるんですけど、今回は夏にぴったりの爽やかなオレンジ色にしました。私は仕事に行くとき、パソコンや本も持っていくので、荷物が本当に多いんです。なので、荷物がたくさん入って、丈夫、壊れにくいというのが、仕事用のバッグを選ぶときの条件です。折りたたみ傘、メイク用品や薬が入っているポーチ、財布、充電器などが入っているポーチ、名刺入れ、ノートパソコンも入りますよ。中にはファスナー付きのポケットもありますよ。お気に入りのバッグを持って外へ行ったら気分が上がりますよね。テディーブレイクのバッグはイタリアの経験豊富な職人さんが一つ一つ丁寧に作っているそうです。デザインもサイズも豊富なので自分の好きなバッグが見つかると思います。今回私専用のクーポンコードをいただきました。気になる人は概要欄にリンクとコードを書いておくので、ぜひ
見てみてください今からお台場に行きますはい最後にお台場海浜公園を紹介します仕事で竹芝駅に来ましたその後友達と合流して一緒にお台場海浜公園に行きますけしば駅からお台場海浜公園まではゆりかもめに乗っていきますゆりかもめは1995年に開通しました新橋駅から東京ビッグサイト豊洲へ行くことができますレインボーブリッジを通ることでも有名ですレインボーブリッジは2層になっていて上は高速道路下にも道路があって、道路の隣をゆりかもめが通ります。お台場海浜公園駅に到着しました。ここから歩いてお台場海浜公園に行きます。ねえ。会場バス発着所。あの橋がさっきゆりかもめで通ってきたレインボーブリッジです。えー、<笑>これ YouTube 載せて大丈夫？<笑>大丈夫だよ。<笑>友達と一緒に来ました。ねえ、本当綺麗。これからダイバーシティ東京プラザにある。実物大ユニコーンガンダムの像を見に行きます本当に迫力がありますね19メートル以上高さがあるそうです多くの人がここで写真撮影をしていましたはい最後に皆さんにお礼を言いたいですまあ、今回ねテリーブレイクっていうあの海外のバッグを紹介しましたで実は私去年まで本当に英語ができないことに対してすごくコンプレックスを感じていました私は本当に英語ができないし下手ですでも皆さんが私の動画を見てコメントにたくさんなんか日本語を勉強してますって書いてくれてるのを見て、なんか私も変わらなきゃいけないなって思ったんですね。で、実は去年の9月から1週間に1回だけなんですけど、英会話のレッスンを受けています。英会話を勉強しています。で、今年に入ってから、実際に使わないと覚えないなと思ったので、そういう海外からの仕事も頑張ってやってみようと思って、えっ、ー、と、引き受けるようになりました。こうやってみるようになりました。正直に言うと、すごく難しいです。私にとっては、レベルが高いです。メールも、契約書も全部、英語だし、調べても、わからない言葉も、あるんですよね。でも、そういう時に、担当者の人に、まあ、私は英語ができないから、ちょっと、この表現はどういう意味か、教えてくれませんかって素直に聞いたらみんなすごく丁寧に教えてくれるしこんなに英語ができない私でもこう挑戦しようって思わせてもらったのは皆さんのおかげですなんかすごく英語でなんか仕事をしてみたいなっていう自分の希望はあったんだけどずっとねできないできないって思い込んでたんですよね。私なんてどうせ今から英語を勉強してもどうせ上手にならないとか仕事で使えるようなレベルにならないって決め込んでたんですよ。自分で決めてたんですね。そう、でもみんなすごく頑張ってるしもう年齢とかも関係なくすごく一生懸命勉強している皆さんの姿、まあ、コメントを見たりとかそういうのを見てなんか私も変わらなきゃいけないなって思いました。だから去年まで全部断っていた海外の仕事を今年から少しずつ
自分のペースでやるようになりましたそうだからお金とかじゃなくてなんかもう自分の勉強のために今はちょっとまあ海外の会社と関わってみようっていう気持ちでやっていますはいでも本当に皆さんのおかげですうんなんかこういうきっかけをくれたっていうことに対してすごく感謝しています。はい。じゃあ、えっと、今回の動画はここまでにしたいと思います。いつも見てくれて本当にありがとうございます。また来週。バイバイ。いつも素敵なコメントを書いてくださって本当にありがとうございます。いつも皆さんのコメントを見ると元気になります。また来週お会いしましょう。バイバイ。